Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde size içerik biçimlendirme etiketlerini anlatacağım. Bunun için ilk önce her zaman yaptığım gibi boş bir metin dosyası açıyorum ve ismini deneme olarak belirledim. Hemen HTML iskeletimi oluşturuyorum. Sayfa başlığına ekliyorum. Daha sonra paragraf etiketiyle bu bir önemli yazısıdır şeklinde bir cümle yazıyorum. Kaydediyorum. Uzantısını HTML olarak değiştiriyorum. Ve tarayıcımda yeni sayfamı görüyorum. Evet sayfa başlığı bu yüzden önerisidir. Şimdi ilk olarak Strong etiketini göreceğiz. Bu etiket yazılarımızın kalın istenilen kelimenin ya da istenilen yerin kalın harflerle yazılmasını sağlar. Örneğin deneme kelimesini kalın harflerle gösterelim. Mission Strong etiketini kullanalım. Diğer bir etiketimiz Strong ile aynı anlama gelen B etiketi bold'un kısaltması. Bu da kalın yazdırır. Arayıcımda bakıyorum. Ve gördüğünüz gibi deneme kelimeleri kalın harflerle yazıldı. Şimdi bunları italik harflerle yazdıralım. Bunun için hepsini kopyaladım. İtalik yazdırmak için M etiketini ya da I etiketini kullanabiliriz. Bu sefer deneme kelimesini italik yazdıracağım. Kaydettim. Gördüğünüz gibi deneme kelimeleri italik bir şekilde yazıldı. Şimdi alt yazı ve üst yazı eklemeyi göstereceğim. Örneğin deneme kelimesini alt yazı olarak yazmak istersem sub etiketini kullanıyorum. Üst yazı olarak yazmak istersem sub etiketini kullanıyorum. Hemen çıktığımıza bakalım. Görüldüğü gibi alt şekilde şöyle biraz daha büyütürsem daha rahat görürsünüz. Alt yazı şeklinde ve üst yazı şeklinde deneme kelimelerini yazdırdık. Eğer bir kelimenin üstünü çizmek istiyorsak Strike etiketini kullanabiliriz. Altını çizmek istiyor, istiyorsak ise U etiketini yani Underline etiketini kullanabiliriz. Strike örneğin deneme kelimesinin üstünü çizelim. Aynı şekilde sadece S de kullanabilirsiniz. Bu arada her ne kadar Strike etiketini kullanabilirsiniz desem de Strike etiketi yerine etiketi yerine artık del etiketi kullanılmaktadır. Siz de bunu kullanın. Ve deneme kelimesinin altını çizelim. Bunun için bu etiketini kullanmamız yeterlidir. Hemen çıktığımıza bakıyorum. Evet gördüğünüz gibi deneme kelimeleri üstü çizili olarak geldi. En sonunda yazdığımız bu etiket ile bu etiket ile ise altını çizdik. Şimdi small ve big etiketlerini izleyelim. İnceleyelim. Small 
kelimenin ya da istenilen bir metnin küçük yazılmasını sağlar. Bir etiketi ise bunun tam tersi bir işlevi görür ve büyük yazılmalarını sağlar. Gördüğünüz gibi nispeten daha küçük bir etiketi ile ise daha büyük bir yazı elde edebiliriz. Şimdi de metnimizi ortalayalım. Metnimizi ortalamak için center etiketini kullanıyoruz. Örneğin bu bir deneme yazısı da kısmı alıyorum. Direkt yapıştırıyorum. Çıktığımıza bakalım. Gördüğünüz gibi bu bir deneme yazısıdır. Aracımız da ortalandı. Aynı şekilde TT etiketiyle daktilo tipinde yazı yazabiliriz. Ben kopya basam daha iyi. Örneğin denemeyi daktilo şeklinde gösterelim. Kaydediyorum. Gördüğünüz gibi Daktilo yazı sisteminde bunu gösterebiliriz. Aynı kadar burada Daktilo'ya benzemese de yine de işimize yarar. Bir diğer etiketimiz Site etiketidir. Bu alıntı yapmamıza yarar. Örneğin deneme kelimesini alıntı yapılmış bir şekilde gösterelim. TBBM yazıyorum. Abbreviation etiketi ise kısaltmalarda kullanabileceğimiz güzel bir etikettir. Bunun için title yazıp örneğin Türkiye Büyük Millet Meclisi yazabiliriz. Tabi bunu kapatmayı unutmuyoruz. Site deneme burada alıntı yaptık. TBMM ise kısaltma olarak gösterdik ve bunun açılımını ise üzerine gelince görebiliriz. Gördüğünüz gibi alıntı olarak deneme kelimesini görüyorsunuz. TBBM'de ise üzerine geldiğimiz zaman Türkiye Büyük Millet Meclisi yazıyor. Diğer bir boş elementimiz DR'dir. Şu şekilde de yazabilirsiniz. Bu şekilde de yazabilirsiniz. Bir satır boşluk bırakmanıza yarar. TR de aynı şekilde. Şu şekilde de yazabilirsiniz. Bu da horizontal line yani yatay bir çizgi oluşturmanı yarar. İki satır boşluk bıraktık ve iki tane yatay çizgi oluşturduk. Hemen bakalım. Evet, iki satır boşluk. Şurada da iki tane yatay çizgimiz var. Buradan çok net gözüktüğünü sanmıyorum. İçerik ekledikçe daha rahat göreceksiniz. Liste etiketlerine bakacak olursak iki temel liste etiketimiz vardır. Bunlardan biri sıralı liste, diğeri sıralı olmayan liste. Sıralı olmayan liste Unordered List yani UL etiket, etiketidir. Ve liste elemanlarını ise her zaman Li yani List Item etiketiyle gösterebilirsiniz. Bu şekilde sıralı olmayan bir liste yaptık. Sıralı liste ise Liste elemanlarını sayısal bir değerde görmemizi sağlar. Ben 
Hemen çıktığımıza bakalım. Gördüğünüz gibi sıralı olmayan Unordered List UL etiketiyle iki tane liste elemanı yapıyordu. Ordered List yani UL etiketiyle ise sıralı bir liste oluşturduk. Diğer bir liste etiketimiz Definition List. Bunun için de bu çok sık kullanılmaz. Hatta ben hiç görmedim. Yine de bilmenizde fayda var. DL etiketi Definition List kelimelerin kısaltması. Bunun için bir Definition Item belirleyelim. DT örneğin kahve türleri. Itemları ise Definition Description DD etiketi ile yazıyorum. En iyi olsun. Ve bir rezil olsun. Bir satır boşluk bırakıyorum. Ve tekrar yazıyorum. Çay türleri olsun. Elemanları ise Türkçe'yi Seylon çayı Ve İngiliz çayı var. Gördüğünüz gibi bu şekilde yazabiliriz. Hemen bakalım. Evet gördüğünüz gibi bu şekilde tanım listesi oluşturabilirsiniz. Bu dersi bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.